Hollerö und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Sedusa. Ein Spiel, das euch und mir hilft, äh, Frauen noch besser zu verführen als ohnehin schon. Geschichtsmodus. Das müsste jetzt Kapitel 8 sein, glaube ich. Himmel. Kapitel 8. Der Wingman. Dein Wingman stellt sich nicht so geschickt an, aber er ist ein guter Kerl und hat mit deiner Hilfe vielleicht endlich mal Erfolg. Hast du das Zeug dazu, ein toller Wingman zu sein? Ziel, die Bar mit den Frauen verlassen. Ähm... Nee, ich, ich sag jetzt nichts darüber, dass ich irgendwie Leute kenne, die... Äh wow. Die, die super oder schlechte Wingmans sind oder welche gebrauchen können, das wollte ich sagen. So. Was für ein Typ Mann ist der beste Wingman? Ein attraktiver Typ? Äh, die Ex-Freundin? Oder ein hässlicher Typ, der dich im Vergleich gut aussehen lässt? Das ist ganz schön gemein für den armen Kerl in der welcher von den dreien ist denn der hässliche? Hm. Ist es ein attraktiver Typ? Der muss ja auch Frauen anlocken können, ne? Der attraktive Typ ist es. You want to go out with someone that makes you look good. They should be, um, they should look pretty good if possible, at least dress well. Um, they should be someone that puts you in a good mood, has a positive energy. And if possible, you know, one that actually likes talking to girls. Oh, dann wird's aber schwierig. Ich habe gerade überlegt, wen ich jetzt als äh, äh, Wingman nehmen könnte. Äh... <lacht> ich glaube, ich könnte als, als Wingman oder auch äh, Wingwoman alle nehmen die äh, meine Videos sehen. Hallo, ihr geilen, attraktiven Leute. So, we werdet ihr Codewörter vereinbaren? Aber sicher. Lege Codewörter fest, die ihr im Gespräch mit Frauen verwendet. Lege keine Codewörter fest. Natürlich legen wir Codewörter fest. But first, we need to set up some code words, right? Yeah. So if you're talking to a girl, but then you decide you like that one, then you're going to say, this girl's crazy. And that means you like that girl. Okay. And then if you like the other one and you want to do the switcheroo, you're going to say... Oh, Richard, I was just thinking about that time in Italy. All right, that yeah. one. Oh God, and then if you decide that you don't like the girls, you can just say, I'm going to go to the bathroom, and then I'm going to say, okay, I'm going to go as well. Whatever, right? If we don't yeah. if we don't like them. If you like the girl and you want to take her home, then you can just say, what could you say? Uh, does anyone want some chewing gum? All right? Yeah. Okay. Perfect. So those are our code words. Yeah. Jetzt muss er nur Kaugummi dabei haben. If you go out with your friend and you talk to lots of girls, you would find that you have situations where you said, I thought you liked her. No, no, I didn't. Well, why was I talking to her friend for 30 minutes? I don't know. I thought you liked your friend. So in order to avoid all these kinds of uh, miscommunications that can happen, it makes sense to just spend a little time thinking about the possible eventualities and coming up with a code word. Even though it does sound a bit geeky, it actually really helps in practice. We have nichts gegen code words. Warum war da Untertitel? Für was? Dude, I don't know what it is, but I feel like you're gonna get lucky tonight. I can just feel it. Yeah, so habe ich jetzt keinen Untertitel. Oh, oh, look at those okay. two. Well, what is yeah. the Which one do you like? I like the blonde one. I don't know. I don't know what to say to her. You don't know? Go on, haben die eigentlich primär russische no, Schauspieler know. genommen? Ich hatte das Gefühl, die haben alle einen russischen uh, Akzent. Uh, nehm ihm 100 Euro ab. Und sag, dass du sie nur zurückgibst, wenn er sie anspricht. Cool. Sag ihm, dass, wenn er sie jetzt nicht anspricht, du es machen wirst. Und zwar so laut, dass es alle hören. Oder sag ihm, er soll einen kurzen trinken, um Selbstvertrauen zu tanken. Huf, 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 huf. Ist alles gut. Hier, trink ein. Ja, yeah, man, you just need more confidence. Here, finish some of that. Have, have as much as you can and then you get in there. Nicht so viel wie du kannst. No. Nur einen oh, kurzen. Really, you're right. Yeah, yeah, that's Moment, courage. das ist kein kurzer. Das ist Wein. Bist du dumm? There you go, man. Cool. You feel better, man? Yeah, cool. Yeah, sometimes you need a drink, right? Before yeah, you start. you're right. Can't do it immediately. All right, you ready to go, yeah? Yeah, All right, I'm 100% so his... ready. Oh, fuck, this dude's gone in there. What's going on? Hang on a minute, maybe he's just walking past. Or... Oh shit, now they like him. Oh nein. Oh well. 
Ja, dann könnt ihr jetzt weiter trinken. Then you see what just happens, and that is why you always need to make the move when the time is right. Aber alles andere kostet doch genauso viel Zeit. All right, dude. Look, if you don't go and talk to them, I'm gonna go over and just scream in front of the whole bar. Drake likes you. He thinks don't, you're sexy. He don't wants you to be his that. girlfriend. I won't do it if you go and talk to them. Deal? Oh. Okay. All right. Cool. Yep, this is good. Ach, yeah? Sometimes people need a little a bit of a kick, you know, to get started, and so whatever it takes is oh. good. Das war ein wunderschönes Ä. Ähm, ihr geht beide zusammen rein. Dein Freund geht rein, während du einen Moment wartest. Darf ich, darf ich fragen, was das für eine Übersetzung ist? Wo rein? Wo gehe ich rein? Du gehst zuerst rein, um die Lage abzuchecken. Äh, ich schicke ihn vor. Going in together is what a lot of guys do. It doesn't work too well. Much better if one of you goes in, kind of warms things up first. What should I say? Uh, gib ihm den. Lässt du dir Frauen gerade über Männerspruch? Nice. Sag ihm, er soll den. Sorry, bin zu spät dran. Der Verkehrsopener verwenden. Hm. Sag ihm, er soll den bewährten Verlobungsopener verwenden. Den bewährten Verlobungs. Kennt ihr jemand? Den bewährten Verlobungsopener. Sag ihm, er soll einfach hingehen und ihr einen Arsch lang. Ja, perfekt. Darauf stehen Frauen. Sag ihm, er soll einfach er selbst sein und über Star Wars reden. Das ist so cringy. Komm, geh rein und rede über Star Wars. Uh, have you seen the latest Star Wars? No. No. Oh, why? Well, we don't like it. Uh, how can it be? It's the most amazing movie of all time, I think. Oh, das... well, sorry, we don't think so. Oh, oh wie sie, die Blonde hat gerade voll in die Ford, Kamera gestartet. Mark Hamill and all the droids, the Jedis. Come on, it's great. I'm sorry, we want to talk to, to each other. Oh, oh. Sorry. Yes, okay. Okay, die, die drei... Die drei sind die wohl wahrscheinlich schlechtesten Schauspieler friend, bislang. So letting him talk about Star Wars as much as he loves it. Very low chance of Aber du hast doch gesagt, man soll immer darüber reden, wenn man was mag und passioniert sein in dem, was man toll findet. Ich verstehe das nicht. Okay. Dann gib ihm den bewährten, gib ihnen den bewährten Verlobungsopener, weil ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich will es aber jetzt wissen. Why use the engagement opener? Oh, yeah, yeah right. it's always works. That yeah, one. funktioniert That's immer. Like 102% so, chance. So, I'll do my best. Yeah, man. Oh, hi girls. Hey. Hi. Uh, can I ask you a question? Yes, yeah, sure. Uh, my friend uh, dated a girl for a month and uh, yesterday he proposed to her. Oh. Uh, do you think one month is enough time to figure it out everything about a person? No. I think yes. You think no? Yes. Why? Because it's too quick, you know. I don't think so. I'm happy for the girl. Well, I must agree with you. I think it's too soon. And by the way, my name is Greg. <laughs> I'm Greg. Vicky. Nice oh, to meet you. Nice to meet you too. And you? Monica. Oh, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Unglaublich. This is an opinion opener, so it's very engaging, hence, you know, engagement opener. But it's also very engaging. It gets you into a conversation. Ah. If you're not super comfortable talking to girls in bars, this is a great one to start with, and it's a good choice in this case. Okay, ich notiere schon mal einen Tipp fürs, fürs Ende. Wenn man keine, wenn man, äh, wenn man <lacht> sich nicht traut, mit Frauen zu sprechen, soll man über die Verlobung reden. Das ist schon mal der Tipp Nummer 1. Wie lange wartest du, bis du dazwischen gehst, äh, dazu gehst? Eine Minute ist ein bisschen wenig, ne? Aber zehn Minuten kommen mir so viel vor. Zehn Minuten. Oh, way oh, too long. Oh, What are you going to do in there for ten minutes all alone with two girls? It's tough. And as a wingman, you could really be helping him. Dann nehme ich eine Minute. Ich hätte eher so fünf gesagt. You want gesagt. to allow enough time for him to say something to the girls, get a response, 
go a little bit further than that, get them comfortable, uh, make sure that they feel good, and then you join exactly at that time. If it's too early or too late, um, it could be all wrong and mess things up. Wer so eigentlich jetzt gerade der Wingman für right, wen? Das habe ich gar nicht ganz raus. In a conversation together, ideally smiling, you can get in there. Und was sagst du, wenn du dich zu ihnen stellst? Ich möchte natürlich auf jeden Fall über Star Wars reden. Komm rein und sag, entschuldige, nervt er dich? Nice. Komm rein und sag, ich sehe schon, du hast unseren Serienmörder kennengelernt. Uh. Hey Kumpel, wer sind denn die beiden? Tu so, als ob du auf sie kotzen müsstest. Also das könnte witzig sein. Könnte, muss nicht. Könnte. Ich nehme mal, hey Kumpel, wer sind denn die beiden? Wow, what an amazing party. Yeah, such a nice club. Yeah, I like it. Mm -hmm. Hey, mate, who are these two? Oh, this is Vicky and Monica. Hey. hey. Ich hätte den Namen inzwischen übrigens wieder vergessen. Nice to meet you. Monica. Um, Monica, right? Nice yeah. to meet you. Nice to meet you. That's correct, because you don't want to just talk to him, take the attention of the girls away, and it's maybe a bit strange to just suddenly start talking to the girls. So it's correct to quickly engage your friends, but ask him to introduce you, and then you can go on to talking to the girls. Aha. Uh, schenke deine Aufmerksamkeit deinem Freund, klar. Schenke deine Aufmerksamkeit beiden Frauen. Schenke deine Aufmerksamkeit der Frau, die deinem Freund gefällt. Schenke deine Aufmerksamkeit der Frau, die deinem Freund nicht gefällt. Ja, das ist doch reines Ausschlusskriterium sinnvoll. Ich nehme das. So what do you like to do in your free time? Well, I like reading. Yeah, what do you yeah. read? Well, now I read Harry Potter. Aber Star Wars ist nichts für dich. Yes. Oh my god. No, that's bad. So it means you're like 12 years old or 13. 14? No, no. No, 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 no not even close. I thought only actually. young girls read Harry Potter. No. Oh my god, was stimmt mit dir nicht? Have you read Harry Potter? Yeah, I read the first one. Uh, didn't like it. And I watched the second movie. Oh, well, you know. Didn't like it. <laughs> I know it's popular, but I thought it was, you know, a children's thing. But no, absolutely not. No? It's got some good stuff. Yes, I think you should try it. You know. I did like that she gave all the money to charity, J.K. Rowling. You know, she's, yeah, yeah, yeah. She's very cool, so. Yes, That's really good. Like so it's good that you're supporting. If you, did you pay for it or you... For boost? Yeah, or yes, you download yes. it. No, 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 I paid. That's I bought it. Cool. Yeah. Well done, you're being a good wingman. That's yeah. exactly right. Um, you want to help him out this time, maybe he'll help you out this next time. And by talking to the other girl exclusively, you free him up to do his thing with the girl that he's into. Voll toll. Darf ich ganz ehrlich sein, was Harry Potter angeht? Es gab, ich meine, Harry Potter ist jetzt auch schon, Gott, wie lange ist das her? Um die 20 Jahre. Hilfe. Als der große Harry Potter Hype äh, war, ja, die, die erste Buch, nee, die, die ersten Bücher kamen so nach Deutschland. Es wurden Filme angekündigt, alle waren so richtig im Harry Potter Hype. Und ich so, nein! Herr der Ringe ist viel besser! Ich will Harry Potter nicht, ist scheiße! Naja. Ähm, ich war jung. Ich war jünger, sehr viel jünger. So, zu Weihnachten gab es von meinen Eltern den ersten Harry Potter Band. Ich habe mich natürlich tierisch darüber nicht gefreut, aber ähm, ein guter Sohn, der ich nun mal bin, ähm, oder als guter Sohn, der ich nun mal bin, habe ich äh, gesagt, ja, danke. Habe dann das Buch versucht zu lesen, aber ich glaube, dadurch, dass ich wirklich ähm, schon so vorgepult war, so ohne Grund. Ich hatte einfach keinen Bock auf Harry Potter, ohne Grund. Aufgrund des ganzen Hypes. Habe ich versucht, die erste Seite zu lesen, es hat mir partout nicht gefallen. Also habe ich immer einen großen Bogen um Harry, Harry Potter gemacht. So, meine Freundin dann irgendwann, als ich sie dann kennengelernt habe, wir zusammengekommen sind, sie als Harry Potter Fan, äh, mag die Filme, mag die Bücher, sagt, ja komm, guck, guck dir doch wenigstens mal die Filme an, die sind gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, die Filme sind wirklich gut. Und die letzten beiden Filme haben wir dann auch zusammen im Kino gesehen. Harry Potter ist auch gar nicht so schlecht. So, ich habe die Bücher aber trotzdem nie gelesen. So, Ende der Geschichte. <lacht> Erzähl ihr etwas über Fifty Shades of Grey und SM Keller? Nice. Heutzutage liest man nur noch selten Bücher. Gut gemacht. Äh, rede die meiste Zeit über das, was du liest. Hä? Dann nimm doch diese... Die also ja, ich habe 
auch schon in anderen Folgen gesagt, dass ich, dass ich kein Bücherwurm bin. Ähm, lese trotzdem gerne Bücher. Hab äh, viele Bücher auch im Regal stehen. Die meisten natürlich ungelesen. Wer hätte es gedacht? Ähm, ich höre aber inzwischen Hörbücher ganz gerne auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, was mir die, die Fahrt so ein bisschen versüßt. Das ist eigentlich ganz cool. I like reading too, actually. But wow. don't you think it's rare these days? Like everyone's on Instagram and just distracted by stuff. Well, you know, Instagram maybe but my friends read all the, all the time, so... Yeah. yeah? Yeah. We should start a reading club. Yeah, I think so. <laughs> yeah, just, I think they do that, right? Like everyone reads the same book and then he talks about... Yeah, it's actually, actually, it's pretty cool. Thing. If you can agree on the book. Well, so not much, really. You know, you share your opinion. It's pretty yeah. cool to, okay. to discuss it. Yeah. Well, anyway, it's rare for me to... Meet someone that likes reading, and it's pretty cool. Okay, so yeah. well done. I think you have a very nice voice. <laughs> When you're being the wingman, you want to make your girl feel good and comfortable. That means that you don't need to do so much teasing and things like that, but you do need to give some compliments, have a friendly conversation, and basically talk her in nicely enough so that she's happy to talk to you, but maybe not too much so that she likes you. Okay. And by the way, what are you drinking there? Champagne. Wasser, also. It's pretty good, actually. Oh, cool. Yeah. Cheers. Amazing. Cheers. Nein! Hör auf! Ich muss dich von, von oh, hier wegkriegen. Uh, let me get you another one. Oh, thank you. Da ist doch noch was drin! Verschwende doch das Stimmt Zeug nicht! Okay, jetzt ist das... Ich weiß nicht, ob das jetzt schlecht ist, dass er weggegangen ist. Wobei doch ein bisschen... Ja, nee. Hm. Tja, ich weiß gerade nicht. Weil ich will... Meine Aufgabe ist es hier jetzt nicht, die Frau anzubaggern. So. Jetzt lässt er mich aber alleine mit beiden. Schade. So. Er erzählt den Frauen eine peinliche Geschichte über ihn. Oh, das könnte, das würde ich wahrscheinlich machen. Das ist aber wahrscheinlich, das ist, das ist schlechter als Wingman. Er erzählt dieser Frau, dass er auf sie steht und sie sich glücklich schätzen kann. Ja, aber nein, zu offensiv. Versuch beide Frauen zu einem Dreier zu überreden, während er weg ist. Cool. Erzähl ihnen etwas über ein tolles Buch, das du vor kurzem gelesen hast. Okay. Und erzähl ihnen davon, wie er dir einmal aus der Patsch geholfen hat und warum ihr beste Freunde seid. Die Antwortmöglichkeiten könnten auch genauso gut lauten. Wähl das nicht. Wähl das auch nicht. Das ist auch falsch. Das ist hirnrissig. Das ist die richtige Antwort. Weil das so obvious ist. You know, Greg, he's actually my best friend. Such a great guy, because... You know, I've got lots of friends, but you never know who would really be there for you, right? But there was this one time where I just had this horrible situation, broke up with my ex-girlfriend, and I called him at like four in the morning, and he said, I'm going to be there right away. And oh, he got wow. out of bed, came to me, and was talking to me, you know, all through the morning and stuff, didn't sleep, and it really made me feel better. And I knew, because he could have said, oh, I've got to sleep, I'm busy, I'm going to work tomorrow, whatever, but he was really there for me, so... Since that day, I realized, you know, he's a super guy. And, uh, that's yeah. why he's my so nice to have such a wonderful friend. Yeah. Oh, es könnte dein Boyfriend werden. This is one of the most powerful moments in the entire game because if you can do this kind of thing for your friends and if they can do it for you, it has a huge effect. When you say things about yourself, it's bragging, it's bad. But Natürlich. when someone else says something about you, it's incredibly powerful. So think about something nice that you can say about your wingman and try it next time yeah so that's good anyway oh look hey rich he needs my help i'll just get the drinks hang on a second schaffst du es nicht zwei gläser zu tragen du lusche uh, ach so moment wir sind jetzt vier personen would you get me a whiskey coke yeah that is a double schön dass die beiden sich unterhalten haben in der zwischenzeit beste freunde there you go oh thank you thank you, thank you. so oh, cheers. cheers everyone cheers, cheers. It's a nice one. Mm -hmm. You normally drink champagne? Yes, I really like it. Yeah? What yeah. about cocktails? Yeah. Oh, no, Vodka? No. Beer? I hope you bring that the guy comes to the idea of wechseling. I don't like the taste. Yeah, I don't like beer at all, actually. Yeah. Strange, but hang yeah. on a second. Yeah. Ah, it's my mum. Yeah. It was her birthday yeah. today. She's wow. just saying, like, thanks again and yeah. whatever. Have a look at what she looks like. Whoa, she's so pretty. And she looks young, right? That's why you're so handsome. Oh, oh nein. Oh nein. 
Oh nein, jetzt macht sie sich an ihn ran. Ich muss sie aber blocken, richtig? <lacht> Sei kühl und sag ihr, dass du eine Freundin hast. Sag ihr, dass du eine Freundin hast, die aber trotzdem Sex haben könnt. Ah, baggere sie genauso an, als ob du wirklich auf sie stehen würdest. Ah, nein, ich muss das, ich muss das blocken. Ich muss das blocken. Well, that's nice, thank you. But actually, I've got a girlfriend and I love her and she's so special to me. And I was just coming to talk to you because, you know, Greg likes your friend Vicky and I was like, okay, I'll talk to this one. And then, oh, you no. know, you're nice, but what can I, you know. Oh, that's why it's a feeling. It's amazing feeling. Well, you don't need to leave. Because well, no, I'm sorry, but I don't want to talk to this guy. I'm, I'm sorry. Oh, no, what have I done? Thank you. Sorry, Richard. Yeah, I just told, I told her I have a girlfriend. I'm not, you know. What do you want me to do, lie? Yeah, of course. Oh. I like her a lot. Okay, I could have I pretended, she's I the guess. One. Oh, no. Next time I'll pretend, but... Yeah. Oh. Live and learn, yeah? Damn, Richard. On to the next one. Scheiße. Das habe ich getan. Ich... Ah, oh. uh, you blew it for him, right? Well, what you need to do is to keep the girl yeah. just interested enough that she will stay with you and not drag her friend away. Ideally, um, she leaves with a good impression of you both, so that she encourages her friend to see your friend again. Oh man, aber ich wollte... <sighs> Thank you, that's nice of you to say. And actually you're so pretty, you've got Thank such a you. sweet smile. Thank you, nice to hear. But you're a little bit shy, right? Am I right? Maybe a little bit. But that's cute, I like shy girls. Thank you. Yeah, shy girls are normally good girls. But this, what is it they say? It's always the quiet ones. There's some like English expression that the quiet ones are trouble. Well, hmm. maybe it's true. Yeah, true about you? Maybe. All right. The worst situation here is if your girl gets bored and wants to leave and drags his girl away. And girls often do that because they're way more loyal than guys. So you need to keep your girl interested. And so as far as you can, without being dishonest, you want to work hard to make her like you. Das war voll schwierig. So, ähm, halte die Frauen nebeneinander. Dreh deine Frau weg von ihrer Freundin, indem du nach draußen gehst. Hä? Aber wenn ich nach draußen gehe, bin ich doch ein beschissener Wingman. Da bin ich doch weg. Aber wieso? Halte die Frauen nebeneinander? Wieso soll ich... Hä? Was, was ist damit gemeint? Dann halt die beiden mal nebeneinander. Wenn du die Frauen nebeneinander side by side, das nicht wirklich sehr gut funktioniert, weil wenn eine deiner Konversationen dreht, sie schauen ihre Freunde an. Wenn ihre Konversation auch dreht, können sie aus dem Weg gehen. Wenn du die Frauen auf zwei separate Konversationen brechst, it's really hard for that to happen, so it actually helps your wingman a lot. Gut, dann drehe ich mich weg und verschwinde. Tschüss. When the girls can see each other, they can find a moment, you know, where there's a lull in the conversation um, and they can get out of there. If you turn them away so they can't see each other without kind of, uh, you know, looking back, then it makes it much harder for the conversation to break up for either party as long as they can't see each other. So it's the correct option. Großartig. Do you like? Well, I am a vegetarian you... for six years now. Oh, Can you believe it? And you're still alive? Yes, as you see. Okay. No, but seriously, do you feel healthier with it? Yes, actually, I feel much better. Okay. Seems quite um, trendy at the moment. And I saw lots of documentaries like this one, Cowspiracy, Forks Over Knives. And this all, you know, about how eating meat is bad for the environment, having plant proteins or whatever is better. So. That's cool. And you've, you're a healthy person in general, then? Well, yes, I think so. so. I drink and actually, Schokolade. I really love animals, so I just can't oh. eat them, you know. <laughs> Do you have some animals? Yes, I have a dog. Okay. What about you? No, I have fish. I have an oh. aquarium with fishes. Fishes are very aufregend. Yeah, they're beautiful. <laughs> Man can so schön streicheln, kuscheln. Fische sind super, super Haustiere. Uh, Sammle logistische Informationen, ob sie zusammenleben und ob sie morgen arbeiten müssen. Rede über ihre Hobbys. Erzähl ihr von deiner Safari-Jagd in Südafrika. Das ist natürlich der Hammer, wo ich doch weiß, dass sie totaler Tierfan ist. Ähm, reden wir über ihre Hobbys. Ja. 
you do anything active apart from well, reading? I mean, reading could be active. <laughs> do you mean sports or something? Yeah, yeah. Oh, no. Was? No. Du bist die erste Frau, die keinen Sport Zero. macht in diesem Spiel. Uh, well, you walking. need to walk from your house to different places. Yes. Yeah? Yeah. Can we count it? Um, not really. You don't play like volleyball no, no. or so volleyball special. badminton. No. Squash? No. Come down from squash. No. That's strange. Well, I don't know. What about the gym? You've never been a member of a gym? Well, maybe maybe I was. But you didn't go? Yes. <laughs> I think so. Well, that's <laughs> funny. Well, you look all right anyway. You're in Thank good you. shape. So Thank you. It hasn't uh, killed you yet. Yeah. <laughs> At some point, you need to start working for your friend and finding out the necessary information. So staying in this conversation is okay, oh. but you could be more helpful if you uh, found out the stuff that would help you later when you want to close the deal. Muss er doch machen. Oh. Seems like they're getting on very well together. Yeah, I think so. Ist super. Schlage vor, dass du Fotos machst und sag ihm, dass er sie befummeln soll. Ich möchte so gerne meinen Kopf einfach auf die Tischplatte hauen. Wusstest du, dass ich ein dezensierter Priester bin? Ich sollte euch beide sofort trauen. Führe die Zeremonie durch mit Ich will und allem und sag dann, sie dürfen die Braut jetzt küssen. Wow. Sag der Freundin, äh, deiner Frau, wie gut sie zusammen aussehen und fördere die Beziehung. Ja. Yeah. Okay, meine Arbeit ist getan. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Verlasse die Gruppe. Nein. Per Ausschussverfahren fördere ich die Beziehung. Yeah, they look great together. First, they're actually both quite tall, so they match like that. Because he actually likes yeah. tall girls, and it's so hard yeah, for him to find just, someone yeah. in his height. Yeah. That's really, oh, so he's such a nice guy. How is she? Is she a good girl? She's a wonderful girl. I yeah. think your friend is very lucky. All right, well, hopefully they, you know, they make it, but let's just chill and see what happens. This is very nice. You're not saying it publicly, you're not saying it to her, but you're saying it to the friend because you know that after this interaction, they're going to speak about him and you want the girl that you're talking to to be saying very nice things about your friend. So it's the oh. correct choice. Nice one. Einmal von hinten rum sozusagen. Bitte nicht falsch verstehen. So, dein Freund soll entscheiden, was ihr als nächstes macht. Schlage eine, eine Swinger-Party vor, ja, auf jeden. Du schlägst vor, woanders hinzugehen. Überzeuge deine Frau davon, da so, so dass sie ihre, ihre Freundin überzeugt. Äh, äh. Das ist vielleicht sogar das Sinnvollste. Wieder auch quasi von hinten rum. Bitte nicht falsch verstehen. Um, ich probiere es einfach. Monica, what do you think? This place is getting a bit yeah. dull, right? Yeah. Maybe we should make a move after party time, yeah? I think it's a good idea. Right, let's get yeah. Vico and Greg and get out of here. Yeah. yeah. Guys, go yeah. for after party? Yeah, it will be yeah, great. Come on. Come on. Come on. Think it's a good idea? Yes. Yeah. yeah, of course. Okay. All yeah. my ideas are good. Okay, let's go. Alright, let's go. Wohin geht's denn? Ich hätte erst diskutiert, wohin das gehen soll als nächstes. Brilliant. This is exactly the way to do it. Um, you don't want to leave it to him and you want to first persuade your girl so that there's two people that already want to do the thing, then your friends are going to be three and the final girl is going to agree to it because, you know, she's just going to be outvoted. Taktisch klug, aber das klappt nur, wenn sie, die Braunhaarige, auch mitspielt. Oder waren das jetzt Schwarzhaare? You want to go out with someone that makes you look good. They should... I did it. Again. Ich habe auch irgendwie, irgendwie schon wieder was freigeschaltet. Ah. Ähm, ja. Wunderschön. Pass auf. Liebe angehende Super Sedusa, hier gibt es eine Zusammenfassung der wichtigsten Tipps aus äh, diesem Kapitel. Ich muss meine Schrift eben <lacht> entziffern. Was ist hier los? Ich kann nicht mehr schreiben. Ach so, ja, genau. Tipp Nummer 1. Wenn ihr euch nicht traut, mit Frauen zu sprechen, solltet ihr über die Verlobung reden. Das ist auf jeden Fall ein, ein super Opener. Unbedingt. Äh, ansonsten Tipp Nummer 2. Lügen ist okay, wenn Frauen zu zweit sind. Das ist das, was ich jetzt hier rausgenommen habe. Ähm, man muss nicht ehrlich sein, man muss nicht sagen, dass man eine Freundin hat. Nein, 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 nein. Das ist anscheinend völlig okay, wenn man als Wingman einfach lügt und sich an eine andere Frau ranmacht. Perfekt. So, außerdem... Äh, immer im Hinterkopf behalten, 
Star Wars ist immer der Shit. Frauen mögen das. Frauen sind immer geekig. Frauen mögen Space. Frauen mögen Sci-Fi. Frauen mögen Star Wars. Und zum Schluss, aber das ist ein ernst gemeinter Hinweis, mach dich nicht über deinen besten Freund lustig. Ich bin Anandi und ich verabschiede mich für diese Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal dann. Euer Super Seducer. Tschüss, Lerö.